Στο όμορφο νησί τη Ήρου έχει την έδρα του το τμήμα μηχανικών σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το τμήμα ξεκίνησε το 2000. Τότε πήρε τους καινούριου φοιτητέ του. Είναι βασισμένο στι ε, αναδυόμενε τάσει τη περιοχή τη σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων και φανταζ... πιστεύουμε ότι είναι ένα από τα πιο μοντέρνα τμήματα στην Ευρώπη και παραπέρα. Βασίζεται σε τρεις πυλώνες, οι οποίοι ναι μεν αναδύονται και αναδιώντουσαν τότε που ξεκίνησε και ότι σχεδιάστηκε, αλλά απεδείχθη ότι ισχύουν και είναι η εξής. Πρώτα φοιτητές μας μαθαίνουν να σχεδιάζουν πλέον με ε, βασιζόμενες σε ηλεκτρονικούς υπολογιστέ. Δεύτερον, σχεδιάζουν προϊόντα τα οποία είναι καινοτόμα και τα οποία εμπεριέχουν ε, υπολογιστή, γιατί πλέον τα, τα πάντα έχουν υπολογιστή. Και τρίτον, οι, μαθαίνουν πώς οργανώνεται και πώς υπάρχει το, αυτό που λέμε το design management, το οποίο έχει εξελιχθεί και επειδή είμαστε πάντα στην αιχμή, το έχουμε υιοθετήσει, έχει εξελιχθεί στην σχεδία υπηρεσιών. Η σχεδία υπηρεσιών είναι, αν μπορεί να τη δει κανείς, οριζόντια, στην οποία κάθονται και άλλε άλλες γνώσεις ε, και πιστεύουμε ότι αναδύεται πάρα πολύ διότι αυτή τη στιγμή κανείς θέλει να σχεδιάσει μια υπηρεσία και να δει τι προϊόντα και τι συστήματα χρειάζεται για να γίνει αυτή η υπηρεσία. Οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να εντρυφήσουν σε πρωτοπόρες περιοχές όπως η σχεδίαση υπηρεσιών, η σχεδίαση για όλους αλλά και η εικονική κόσμη. Η σχεδίαση υπηρεσιών ε, αναφέρεται στη σχεδίαση των επιμέρους στατικών μιας υπηρεσίας όπως είναι τα προϊόντα, οι άνθρωποι, οι χώροι και οι τεχνολογικές υποδομές που απαιτούνται με επίκεντρο την εμπειρία του χρήστη. Ε, πρόκειται για ένα μοντέρνο αντικείμενο που ενοποιεί διάφορες πτυχές του design ε, πάντοτε με επίκεντρο τις ανάγκες των χρηστών που θα χρησιμοποιήσουν μια υπηρεσία. Ε, η σχεδίαση για όλου ε, αναφέρει την ιδιότητα ενό συστήματο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα ευρύτατο φάσμα χρηστών, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων με ειδικέ ανάγκε. Ε, και πρόκειται για μια μοντέρνα ε, προσέγγιση, η οποία μα βοηθάει ε, να ε, ε, χτίσουμε ένα προϊόν υπηρεσία ή ε, αντικείμενο το οποίο να χρησιμοποιείται ευρύτατα από ανθρώπου όλων των ιδιαιτερότητων και ιδιαίτερων ικανοτήτων που μπορεί να έχουν. Ε, οι εικονικοί κόσμοι. Είναι τρισδιάστατα ψηφιακά περιβάλλοντα προσωμείωση, στα οποία οι χρήστε αποκτούν ψηφιακέ ενσωματώσει και μπορούν να αλληλεπιδράσουν με άλλου χρήστε ανά τον κόσμο. Και με τρισδιάστατα προϊόντα τα οποία έχουν φτιαχτεί στου εικονικού κόσμου, έχουν χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα για παιχνίδια και τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να τα εφαρμόσουμε σε εφαρμογέ εκπαίδευση και συνεργατική σχεδίαση. Το τμήμα δραστηριοποιείται έντονα και σε ερευνητικό επίπεδο. Το τμήμα δραστηριοποιείται ερευνητικά σε πολλού τομεί που άπτονται τη σχεδίαση προϊόντων, είτε μιλάμε για βιομηχανικά προϊόντα, είτε για άειλα προϊόντα, όπω είναι τα λογισμικά και οι υπηρεσίε. Υπάρχουν τρία ερευνητικά εργαστήρια στο τμήμα, τα οποία προσφέρουν μια ερευνητική ομπρέλα για κάθε μία από τι τρει κατευθύνσει. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνα και Τεχνολογία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο τη δράση Αριστεία. Σε αυτό το έργο αναπτύσσουμε βιομοντέλα του ανθρώπινου ποδιού και πιο συγκεκριμένα του κάτω άκρου με στόχο τη μελέτη των καταπονήσεων που υφίσταται το πόδι μας κατά τη διαδικασία της τάσης και της βάδισης. Ξεκινάμε από πρωτογενή δεδομένα από αξιονικές τομογραφίες και καταλήγουμε σε κατάλληλα βιομοντέλα τα οποία περιέχουν και κινηματικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να είναι πιστή η διαδικασία της βάδισης. Ο συνδυασμό αυτών των υπολογιστικών εργαλείων με διάφορου τύπου υποδημάτων μα δίνει τη δυνατότητα να εξάγουμε συμπεράσματα όχι μόνο για τη μηχανική συμπεριφορά του ποδιού, αλλά και για την ίδια τη σχεδίαση των υποδημάτων αυτών. Η ύπαρξη πολύπλευρων ερθισμάτων, η εμπειρία σε πραγματικέ συνθήκε αλλά και οι εκπαιδευτικέ επισκέψει στο εξωτερικό συντελούν μεταξύ άλλων στη διάκριση ερευνητών και αποφύτων.
απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάκτηση των διακρίσεων είναι το να καλλιεργηθεί στο τμήμα μια κουλτούρα αριστείας, είναι η συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες, είναι η εργασία σε ρεαλιστικές συνθήκες, σε συνθήκες οι οποίες είναι κοντά στην πραγματικότητα, είναι η γνώση για τη διαδικασία επίτευξης των στόχων. Και εμείς στο πρόγραμμα σπουδών μας έχουμε κάνει μια προσπάθεια να καλλιεργήσουμε όλες αυτές τις αρετές, ε, δεν είναι τυχαίο το γεγονό ότι ε, κάποιε από τι διπλωματικέ εργασίε των φοιτητών μα έχουν οδηγήσει και σε επιστημονικέ δημοσιεύσει, διότι προσπαθούμε ε, να κρατήσουμε τι απαιτήσει ε, ε, και, το, ε, και του στόχου σε ένα τέτοιο επίπεδο υψηλό, στο οποίο να μπορούν να οδηγήσουν σε τέτοια αποτελέσματα. Ε, πέρα από αυτό, οι φοιτητέ μα έχουν τη δυνατότητα για ένα ή δύο εξάμεινα να σπουδάσουν στο εξωτερικό μέσω του προγράμματο Εράσμου και έχουν γίνει πολλέ φορέ δεκτοί σε πολύ καλά τμήματα design του εξωτερικού, έχοντα έτσι αποκτήσει και μια κουλτούρα. Ε, αριστείας που προέρχεται από τα τμήματα αυτά. Έχουμε οργανώσει ένα κορυφαίο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με ειδικό σεμινάριο επαγγελματική προετοιμασίας που συμμετέχουν όλοι οι φοιητές πριν το τελευταίο έτος σπουδών τους. Ε, μέσω του προγράμματος έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες με περισσότερες από 300 επιχειρήσεις. Επιτυχάνουμε οι φοιτητέ να προετοιμαστούν και εργαστούν υπό κανονικές συνθήκες ώστε μετέπειτα επιλογές σε μαθήματα και διπλωματική εργασία να αντανακλούν και την πρώιμη επαγγελματική εμπειρία τους. Επίσης, διοργανώνουμε εκπαιδευτικές αποστολές, κυρίως στο εξωτερικό, που συνδυάζουν την γνωριμία με επιχειρήσεις και πανεπιστήμια, αλλά και προβολή του έργου μας, συνεντεύξεις πρόσληψης ή συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις. Το Πανεπιστήμιο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των φοιτητών σε διαγωνισμούς και δράσεις ανάδειξης της δουλειάς τους. Το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με διάφορους ιδιωτικούς φορείς και κάνει διάφορα, διάφορα projects τα οποία είναι sponsored projects μέσα στο μαθημά, τα οποία μετά αυτά τα projects εκτίθενται είτε σε ιδιωτικούς χώρους είτε σε χώρους άλλους της περιφέρειας ή της νομαρχίας και παρουσιάζονται εκεί τα έργα των φοιτητών, όπως έχουν γίνει τα τελευταία ουσιαστικά δύο χρόνια, ξεκίνησε αυτό και έχει πάει πάρα πολύ καλά από εκεί και πέρα και συνεχίζουν και γίνονται και διάφορα φόρουμ και διάφορες εκδηλώσεις με έργα των φοιτητών, τα οποία γίνονται και στην Αθήνα και στη Ρόδο, όπως έγινε πολύ πρόσφατα στη Ρόδο. Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για το Γαλλικό Ινστιτούτο, αλλά και ένα βραβείο το Φεβρουάριο του 2014 στο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, είναι δύο από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της δουλειάς που γίνεται στο Πανεπιστήμιο. Στα πλαίσια της πρακτικής μου άσκησης είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με το Γαλλικό Ινστιτούτο και τη Μεσόγειο ΣΟΣ, ε, για να σχεδιάσω και να υλοποιήσω μια πολυμεσική εφαρμογή για τη Μεσόγειο. Το όνομα αυτής της εφαρμογής είναι Βουτιά στη Μεσόγειο και ουσιαστικά παρουσιάζει διαδραστικά τη βιοποικιλότητα της Μεσογείου, δηλαδή τους οργανισμούς και τη σημασία τους ε, και μετά τους κινδύνους που, που αντιμετωπίζει αυτή η βιοποικιλότητα. Αυτή η εφαρμογή ε, υλοποιήθηκε και παρουσιάστηκε στα σεμινάρια που γίνανε τα εκπαιδευτικά της, της, του Γαλλικού Ινστιτούτου το Νοέμβριο του 2013 και ουσιαστικά παρουσιάστηκε και χρησιμοποιήθηκε από μαθητές. Στο τέταρτο έτος των σπουδών μου, στα πλαίσια ενός μαθήματος επιλογής εργαστηριακού που ονομάζεται Studio 8, είχα την ευκαιρία να σχεδιάσω ένα αντικείμενο της επιλογής μου. Έτσι, μετά από σημαντική έρευνα, κατέληξα στο σχεδιασμό ενός ηλεκτροκίνητο οχήματος πόλης για ανθρώπους με αναπηρία, στο οποίο μπορεί να εισέλθουν μαζί με το αναπηρικό του αμαξίδιο και είναι κατάλληλο για οδήγηση από παραπλαγικούς και από τετραπλαγικού. Αυτό το project συνεχίστηκε στα πλαίσια τη πρακτική μου άσκηση για την εταιρεία Corres Engineering και μαζί με τον συνεργάτη μου Κωνσταντίνο Μαλανδίνο καταφέραμε να το φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο μελέτη ώστε να καταθέσουμε το επιχειρηματικό μα σχέδιο στο ελληνικό βραβείο επιχειρηματικότητα και ελπίζουμε σε μια διάκριση που θα μα δώσει τη δυνατότητα να το υλοποιήσουμε στο άμεσο μέλλον. Θεμητή φιλοδοξία, η προσέλκυση υψηλού επίπεδου φοιτητών και ερευνητών από όλο τον κόσμο στη Σύρο. Το τμήμα χτίζει το μέλλον του πάνω στην υφιστάμενη υποδομή, είτε είναι εργαστήρια που έχουμε υλοποιήσει, είτε είναι διεθνή θερμινά σχολεία, είτε είναι διεθνή επιστημονικά συνέδρια που έχουν γίνει με τις χρηματοδοτήσεις στις ευρωπαϊκές και στις εθνικές ως τώρα. Στο πλαίσιο αυτό, Αξιοποιούμε τα ήδη υφιστάμενα θερμινά σχολεία για τα νέα μέσα στην τέχνη, για την ψηφιακή σχεδίαση προϊόντων CAD-CAM, για την σχεδίαση πληροφορία, για 
τα κινούμενα σχέδια για την σχεδίαση υπηρεσιών και διερευνούμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης κοινών ευρωπαϊκών μεταρχικών προγραμμάτων με τους εταίρους μας στα πανεπιστήμια από το εξωτερικό, όπως είναι πανεπιστήμια της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας, της Μεγάλης Βρετανίας, με σκοπό να προσελίσουμε υψηλό επίπεδο ερευνητές και φοιτητές και να δώσουμε επίσης πρόσβαση στη δικιά μας επιστημονική κοινότητα να έχει επαφή με την διεθνή επιστημονική κοινότητα.